ale w międzyczasie już zapadł stan wojenny i e, Antygona. Pomyśleliśmy, że to jest dobry temat, bo cóż to jest Antygona? To jest Antygona to jest dialog pomiędzy e, społeczeństwem i władzą. Czego chce władza, e, a czego chce społeczeństwo? Kreon reprezentuje władzę, status quo i Antygona, która ma wyższe obowiązki. Pogrzebanie brata jest nakazane z góry, z nieba. No ale postanowiliśmy zrobić nie e, tak Antygonę, jak ona się pojawia e, normalnie na scenie, tylko pomyśleliśmy o tym, że kto to jest chór. E, no chór, w zależności od tego, jaką pełni rolę, przybiera inny, e, inny że tak powiem, kostium. Na początku chór, który e, e, mówi tą wspaniałą pieśń, że do świtu, do słońca, że budzi się nowe życie, ponieważ bratobójcza wojna się skończyła, to są żołnierze, którzy brali udział. No to ubraliśmy ich w panterki, Krystyna zrobiła takie kostiumy wojskowe i to mówi chór żołnierzy. No ale za chwileczkę e, e, Kreon wykłada swoje racje do kogo? No do swojego parlamentu, czyli oni już się zdążyli przebrać w ciemne ubrania i to już jest, że tak powiem, chór, który rozmawia jako parlament ze swoim, ze swoim że tak powiem, no, z głową kraju. No ale za chwileczkę, i tu był właśnie cały problem, no, bo tośmy tą sztukę wtedy wystawili, ale za chwileczkę chór przyjmuje na siebie rolę opozycji wobec władcy. No i wtedy ubraliśmy ich za robotników stoczni w białych hełmach. No, ciężka to była sprawa. Tego się nie spodziewali po nas. Ci, którzy przyszli, że tak powiem, żeby ocenzurować ten spektakl. No ale cenzorom wypadły, nie było żadnego słowa dodanego. Nie było nic, co można byłoby ocenzurować, ponieważ ideologia, jak powiedziałem, jest w słowach, a to były tylko słowa Sofoklesa. Tylko te kostiumy były, dawały do zrozumienia, bo w pewnym momencie okazuje się, że ten właśnie tłum stoczniowców jeszcze miał na patykach portret Antygony, który wystawiał i pokazywał, że oni są po jej stronie, że oni tutaj właśnie przyszli po to, żeby bronić tej kobiety, która ma rację. Myślę, że to było przedstawienie na tamte czasy bardzo, że tak powiem, właściwe.